Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un grand sujet, euh, les bébés dans les bras. Alors, c'est un problème culturel. Dans notre pays, on pense que les bébés doivent être tout seuls dans leur chambre, doivent être dans un transat, doivent être dans un landau, et surtout pas dans les bras, sinon ils vont être capricieux, ils ne vont pas vouloir se séparer de leurs parents, ils ne vont pas vouloir aller à l'école, ça va les rendre dépendants, et beaucoup d'idées comme ça. On a fait des études, alors la plus simple à vous expliquer, c'est celle où on a donné à un groupe de parents un porte-bébé avec un podomètre dedans pour mesurer combien d'heures le bébé était dedans. Et on leur a dit surtout, il faut beaucoup, beaucoup le mettre, c'est important pour lui. Et puis un autre groupe de parents à qui on a donné un transat avec pareil, quelque chose qui mesurait la présence du bébé en disant surtout, il faut beaucoup, beaucoup le mettre, c'est important. Et bien, on s'est rendu compte dans cette étude-là que dès 18 mois, le bébé qui avait été beaucoup porté, eh bien, euh, découvrait plus le monde, s'éloignait, osait s'éloigner le plus de sa mère, alors que celui qui avait été dans le transat, eh bien, euh, il était collé à sa mère et n'osait pas découvrir le monde. Donc, un bébé, les quatre premiers mois, là où il doit être, c'est dans les bras. La bonne adresse, c'est dans les bras. Il doit être dans les bras de ses parents, notamment de sa mère, les quatre premiers mois le plus possible. Plus vous investirez les quatre premiers mois, plus votre enfant sera sécurisé et osera découvrir le monde et donc se séparer de vous et donc ne pas être dans vos pattes quand ils seront plus grands. C'est un investissement, alors les quatre premiers mois on est très fatigué, on, a, on entend plein de discours, mais vraiment euh, c'est démontré, alors chez, chez les singes c'est une, une histoire plus triste évidemment, euh, les petits bébés singes on leur a proposé soit une maman chaude euh, avec des poils et tout douce qui ne donnait pas à manger, soit une maman en métal, euh, froide, mais qui donnait à manger. Eh bien, les petits bébés singes préféraient aller vers la maman chaude et douce, mais se laisser mourir de faim, que d'aller là où il y avait à manger. Euh, donc, euh, chez l'humain, c'est pareil. On a été dans des orphelinats après la Deuxième Guerre mondiale et on a découvert que même s'ils avaient euh, les fesses changées, ils avaient à manger, eh bien, la plupart des enfants... Euh, devenaient autistes et puis euh, certains se laissaient mourir. Donc vraiment, un bébé humain n'a pas besoin euh, que d'avoir les fesses songées et mangées. Il a besoin surtout de proximité, il a besoin de contact, il a besoin euh, de sa mère et de son père les quatre premiers mois. Voilà, merci pour eux.